హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు సంకీర్తన ఫుడ్స్ ఎలా ఉన్నారు అందరూ నేను మాత్రం చాలా బాగున్నాను మీరు ఎలా ఉన్నారో నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో తెలియజేయండి ఈరోజు వీడియోలో మన స్పెషల్ ఫుడ్ ఏంటంటే కాకరకాయ కారం ఇది చాలా స్పెషల్ ఫుడ్ అండి నాకు ఎందుకంటే ఇది మా మమ్మీ స్పెషల్ మా మదర్ చేసే కాకరకాయ నా ఫ్రెండ్స్ అందరికీ నా కొలీగ్స్ అందరికీ అందరికీ చాలా ఇష్టం నేను వీడియోస్ చేయడం మొదలుపెట్టినప్పటి నుంచి అందరూ అడుగుతున్నారు మీ మదర్ చేసే కాకరకాయ పు కాకరకాయ కారంని ఎప్పుడు పెడతావు ఎప్పుడు వీడియో తీసి పెడతావు అని సో వాళ్ళ కోసం ఈరోజు కాకరకాయ కారం సో ఇది ఎలా చేసుకోవాలో చూద్దాం దీనికోసం నేను ఒక హాఫ్ కేజీ కాకరకాయలు తీసుకున్నాను చూడండి ఇలా హెల్దీగా ఉన్నవి తీసుకోండి ఫ్రెష్గా ఉన్నవి కొంచెం లావుగా సన్నగా ఉన్నవి తీసుకోకండి కర్రీ బాగోదు ఇప్పుడు ఇలా ఒక పీలర్ తీసుకొని కాకరకాయ మీద బొడిపలు ఉంటాయి కదా ఆ బొడిపలు అన్నింటినీ ఇలా పీల్ చేయండి ఇది ఎందుకు చేస్తున్నామంటే దీంట్లో ఈ బొడిపల్లో కొంచెం ఉండే ఆ చేదు అంతా కొంచెం తగ్గిపోతుంది దాని అందుకోసమే మనం ఇలా పీల్ చేసుకుంటాం అనమాట పీల్ చేసేటప్పుడు కూడా మరీ ఎక్కువగా కూడా పీల్ చేయకండి ఓన్లీ బొడిపల్లు పోయేలాగా మాత్రమే చేసుకోండి సరిపోతుంది ఇక్కడ నేను చేస్తున్నాను చూసారా అలాగా ఇలాగా మొత్తం కాకరకాయ అన్ని కాకరకాయలని పీల్ చేసి పెట్టుకోండి చూసారా ఎంత క్లీన్గా అన్నీ పోయాయో బొడిపలు అన్నీ పోయి కొంచెం ప్లెయిన్గా వచ్చేసింది ఇలా చేసి పెట్టుకున్న తర్వాత దీన్ని కట్టర్ తీసుకొని ముక్కలుగా కట్ చేద్దాము ఏ కర్రీ అయినా ముక్కలు కూడా నీట్గా కట్ చేసుకుంటేనే కదా బాగుంటుంది సో అది ఎలా కట్ చేస్తామంటే ఇలా రౌండ్గా కట్ చేయండి ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా ఇలా రౌండ్గా కట్ చేసి దీన్ని మళ్ళీ హాఫ్ కట్ చేయండి ఇక్కడ నేను చూపిస్తాను చూడండి ఇలా రౌండ్గా కట్ చేసిన తర్వాత దీన్ని మళ్ళీ ఇలా హాఫ్ కట్ చేయండి ఇలా అన్ని ముక్కల్ని ఇలా హాఫ్గా కట్ చేయండి అంటే అర్ధ చంద్రాకారంలో మీరు ఇక్కడ చూస్తే చూసారా అర్ధ చంద్రాకారంలో ఇలా అన్ని ముక్కల్ని కట్ చేసి పెట్టండి అన్నీ కట్ చేసిన తర్వాత దీంట్లో ఉప్పు కలిపేసి ఒక చేత్తో మనం మొత్తం ముక్కలన్నిటికీ ఉప్పు తగిలేలాగా మనం చేత్తో కలిపేసి ఒక పది నిమిషాలు మనం పక్కన పెట్టుకోవాలండి ఇదంతా ఎందుకు చేస్తున్నామంటే ఈ కాకరకాయలో ఉన్న చేదును పోగొట్టడానికి మాత్రం సో ఇలా మొత్తం అంతా ఉప్పు కలిపేసి ఒక్క పది నిమిషాలు పక్కన పెట్టేసేయండి ఈ పది నిమిషాల్లో మనకు కావాల్సిన మిగతా వాటిని అన్నింటినీ అరేంజ్ చేసుకుందాం ఇప్పుడు ఇంత ఎక్సైజ్లో ఉన్న చింతపండును తీసుకొని దీన్ని కూడా ఇలా నీళ్లలో నానబెట్టేసి ఆ కాకరకాయ ముక్కలతో పాటు దీన్ని కూడా ఒక పది నిమిషాలు పక్కన పెట్టేద్దాం నానబెట్టి ఇప్పుడు ఆయిల్ తీసుకోవాలి దీనికి కొంచెం ఎక్కువ ఆయిలే పడుతుంది ఇక్కడ మెజరింగ్ స్పూన్ చూసారు కదా ఈ ఈ మెజరింగ్ స్పూన్ దీంతో నేను ఫైవ్ స్పూన్స్ ఆఫ్ ఆయిల్ తీసుకున్నాను కొంచెం ఎక్కువే పడుతుంది దీనికి ఆయిల్ అండ్ తాలింపు గింజలు ఆవాలు జీలకర్ర పచ్చిశనగపప్పు ఎండుమిరపకాయలు ఇవన్నీ తీసుకున్నాము ఒక మీడియం సైజ్ ఆనియన్ని ఇలా సన్నగా పీసులుగా కట్ చేసి పెట్టుకోండి ఒక మూడు నాలుగు కరివేపాకు రెబ్బలు తీసుకొని ఇలా ముక్ ఆకులన్నీ కట్ చేసి పెట్టండి ఒక టేబుల్ స్పూన్ పసుపు తీసుకోండి ఒక టేబుల్ స్పూన్ ధనియాల పొడి చివరిగా ఐదు టేబుల్ స్పూన్స్ కారం తీసుకోండి ఈ కాకరకాయ మొత్తంలో ఇదే చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే మనం చేసేదే కాకరకాయ కారం కదా అండ్ ఈ కారము ప్లెయిన్ కారం కాదు ఇది వెల్లుల్లి కారం అనమాట మనం ఆల్రెడీ ఇది వీడియో చేసాము మనకు డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో దీని లింక్ ఉంటుంది మీరు చూస్ చేయొచ్చు ఇది వెల్లుల్లిపాయ కారం తీసుకోవాలి ఇంకా చివరిగా దీంట్లో మనము బెల్లము ఇది కావాలనుకున్న వాళ్ళు తీసుకోండి అన్ని కర్రీస్లో వేసుకోము జనరల్గా కొన్నింటిలో వేస్తాము టేస్ట్ కోసము మీకు తీపి నచ్చదు అనుకుంటే వేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఇలా ముక్కలుగా పొడిగా చేసి పెట్టుకోండి బెల్లంని సో ఇందాక నానబెట్టుకున్న చింతపండు ఉంది కదా దాన్ని ఇలాగా గుజ్జులాగా చేసుకోండి ఇలా గుజ్జులాగా చేయండి వాటర్ ఎక్కువ పోయొద్దు దీనికి అలాగే ఇందాక మనం ఉప్పు కలిపి పెట్టుకున్న కర్ర కాకరకాయ ముక్కలు ఉన్నాయి కదా ఎలా వచ్చాయో చూద్దాం చూసారా అంతా నీరు గారిపోయింది మొత్తం నీరు అయిపోయింది ఉప్పు అంతా పిండితే కూడా వాటర్ ఇలా వచ్చేసేయాలి అప్పుడే దాంట్లో ఉన్న చేదంతా పోతుంది అనమాట సో ముక్కలు రెడీ కర్రీ చేయడానికి ఇప్పుడు ఒక బాండీ పెట్టేసుకొని స్టవ్ మీద ఆయిల్ అంతా వేసి మొత్తం ఆయిల్ అన్నీ వేసి దీంట్లో తాలింపు గింజలు అన్నీ వేసేయండి అంతకన్నా ముందు ఎండుమిరపకాయ వేసేయండి ఇది కొంచెం హీట్ అయిన తర్వాత ఇందాక చెప్పినట్టు మొత్తం తాలింపు గింజలన్నీ వేసేయండి ఈ తాలింపు గింజలు కొంచెం చిట్టుపట అన్న తర్వాత కరివేపాకు కూడా వేసి కొంచెం చిట్టుపటలాడినివ్వండి ఇప్పుడు దీంట్లోనే మనం కట్ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా ఆనియన్ పీసెస్ అవన్నీ ఆనియన్ పీసెస్ అన్నీ వేసి కలబెట్టుకోండి దీంట్లో మనం ఇప్పుడు కలబెడుతూ కొంచెం పసుపు కూడా యాడ్ చేయాలి ఆనియన్ పీసెస్కి ఆనియన్స్ కొంచెం వేగిన తర్వాత సో పసుపు యాడ్ చేసేస్తున్నాము ఈ పసుపు యాడ్ చేసి కొంచెం అలా కలబెట్టండి ఆనియన్స్ కొంచెం ఫ్రై అవ్వనివ్వండి ఎక్కువ కూడా ఫ్రై అవ్వనివ్వద్దు ఎందుకంటే క
కాకరకాయ ముక్కలు తీసుకొని ఈ మొత్తం దాంట్లో ఉన్న వాటర్ అంతా పిండేసాయి ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా ఇలా ముక్కలు కొన్ని కొన్ని ముక్కలు తీసుకొని మొత్తం వాటర్ అంతా పిండేసి అప్పుడు మనము ఫ్రై అవుతున్న తాలింపు ఆనియన్స్లో వేసేయండి ఇలాగా ఈ స్టెప్ మాత్రం చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఖచ్చితంగా వాటర్ అంతా పిండే ముక్కలు వేయండి లేదంటే అందులో ఉన్న చేద అలాగే ఉంటుంది కర్రీ బాగా రాదు సో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ స్టెప్ మొత్తం ఇలా ముక్కలన్నీ పిండేసి వేయాలి మొత్తం వేసేసాము ఇప్పుడు దీ వీటిని కాస్త ఫ్రై అవ్వనివ్వాలి ఇది కూడా కొంచెం టైం పడుతుంది ఆల్మోస్ట్ ట్వెల్వ్ నుంచి ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ టైం పడుతుంది ఫ్రై అవ్వడానికి కొంచెం మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టాలి ఫ్లేమ్ని కూడా అండ్ మధ్య మధ్యలో కలుపుతూ ఉండండి ఈ ముక్కలు నల్లగా అయిపోకుండా మాడిపోకుండా ఉండడానికి మధ్య మధ్యలో కలుపుతూ ఉండండి అండ్ మూత పెట్టేసి ఫ్రై అవ్వనివ్వండి ముక్కలు బాగా ఫ్రై అవుతాయి అనమాట సో ఇలా కలుపుతూ ఉండాలి కర్రీని ఇది ఆల్మోస్ట్ ఫిఫ్టీన్ టు ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ పడుతుంది మ్యాక్సిమమ్ అంతకన్నా ఎక్కువ పట్టదు మధ్యలో కలుపుతూ చేసుకుంటూ ఉండాలి ముక్కలు మాడిపోకుండా ఉండడానికి చూసారా ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ తర్వాత ఇలా వచ్చేస్తుంది ఇలా వచ్చిన దాంట్లో ఇప్పుడు మనము మిగతా ఇంగ్రీడియంట్స్ ఉన్నాయి కదా అవి వేయాలి అందులో ముందుగా చింతపండు గుజ్జుంది కదా మనం తీసింది అది వేసి కలపండి ముక్కలు అన్నిటికీ తగిలేలాగా మొత్తం మిక్స్ అయ్యేలాగా కలపండి ఇది కలిపేసిన వెంటనే మనము బెల్లం వేసి కూడా కలపాలి ఈ బెల్లం కూడా ఇష్టం ఉన్న వాళ్ళు వేసుకోండి లేదంటే అవసరం లేదు ఇది ఆప్షనల్ వేసి ఈ బెల్లం అంతా కూడా కాస్త కరిగేలాగా అందులో కలిపేసేయండి ఈ బెల్లం అంతా కరిగిన తర్వాత మనము కొంచెం సాల్ట్ ఇదేంటంటే మీరు ఒక్కసారి ముక్క టేస్ట్ చూసి వేసుకోండి ఎందుకంటే మనం ముందుగానే ముక్కలన్నీ ఉప్పులో నానబెట్టి పెట్టాం కదా సో ఇది టేస్ట్ చూసి అవసరమైతేనే వేసుకోండి సాల్ట్ ఇప్పుడు ధనియాల పొడి కలిపేసి కొంచెం బాగా తిప్పేసేయండి ధనియాల పొడి అంతా కూడా మొత్తం కర్రీలో కలిసిపోతుంది ఇలా కలబెట్టేసిన తర్వాత మనం ఇంకా మిగిలింది ఏంటంటే చివరిగా కారం మాత్రం వేసుకోవాలి కానీ జాగ్రత్తగా ఏంటంటే ఇక్కడ కారం వేసే ముందు మనము స్టవ్ ఆఫ్ చేసేయాలి స్టవ్ ఆఫ్ చేసి అప్పుడు కారం వేసి మొత్తం కారం అంతా వేసి కలపండి ఎందుకంటే మనం ఇక్కడ ఎక్కువ కారం వాడుతున్నాం కదా మనము ఫ్లేమ్లో దాన్ని హీట్ చేస్తే మేబీ కర్రీ కొంచెం నల్లగా అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది అందుకని స్టవ్ ఆఫ్ చేసి అది వేడిగా ఉన్నప్పుడే కారం వేసి కలిపేస్తాం అనమాట ఇలాగ చక్కగా మొత్తం కారం అంతా ముక్కలు కంటేటట్టు కర్రీ అంతా ఇలా తిప్పేసేయండి అంతేనండి కాకరకాయ కారం ఇదే మా మదర్ స్పెషల్ కాకరకాయ కారం నా ఫ్రెండ్స్ అందరూ ఎదురు చూస్తున్న వీడియో ఇది నే సో నేను వాళ్ళందరి కోసం చేశాను చూసారా సర్వింగ్ బౌల్లో తీసేసుకున్నాను ఎంత బాగుందో దీన్ని మీరు టొమాటో పప్పు కలుపుకొని అన్నంలో ఇది నంచుకొని తింటే చాలా బాగుంటుంది అలాగే వేడి వేడి అన్నంలో నెయ్యి వేసుకొని ఈ కాకరకాయ కారం వేసుకొని తిన్నా కూడా చాలా బాగుంటుంది ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే ఈ కాకరకాయ కారము నిలువ ఉంటుందండి వారం రోజుల పైనే నిలువ ఉంటుంది మనం ఎక్కడికన్నా వెళ్ళేటప్పుడు కూడా ఇది చేసుకొని తీసుకెళ్ళొచ్చు మనకి ఇది పాడైపోయే కర్రీ అస్సలు కాదు బాగా నిలువ ఉంటుంది సో మీకు నచ్చింది కదా ఓపిక్గా ఈ వీడియో చూసినందుకు చాలా థ్యాంక్స్ అండి మీరు కూడా ఇంట్లో ట్రై చేయండి అండ్ ఎలా వచ్చిందో నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో తెలియజేయండి నేను ఎదురు చూస్తూ ఉంటాను సో అదండి మై మామ్స్ స్పెషల్ కాకరకాయ కారం ఇన్ టుడేస్ వీడియో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ అండ్ మీలో ఎవరైనా మా ఛానల్ని ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే దయచేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే పక్కనే ఉన్న గంట సింబల్ని క్లిక్ చేయండి అదేనండి బెల్లైకన్ని క్లిక్ చేయండి మేము ఎప్పుడు వీడియో అప్లోడ్ చేసినా మీకు నోటిఫికేషన్స్ వచ్చేస్తాయి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో